On January 14, 2003, former Colonel Lucio Gutierrez was sworn into power as President of Ecuador. A principal actor in the overthrow of former President Jamil Mohad in the year 2000, alongside the indigenous movement, Gutierrez styled himself as a president of the left and was elected on a platform of change. Following deals made with the IMF, the development of close ties with the Bush administration in Washington, allegations of corruption, the dissolution of the Supreme Court to appoint members of his own party, and his authorization of the April 2nd return of ex-president Abdallah Bukaram, who, like Mohad, was ousted in 1997, citizens began mobilizing. The return of Bukaram from his exile in Panama was the tipping point, as Quito and the country rose up. Thousands of citizens took to the streets, demanding Gutierrez be removed from power. Yo creo que hubo un momento muy, no emotivo, más bien deprimente, que fue la noche, la noche previa a la caída del presidente, la noche del 19. La noche del 19 fue una batalla campal en las calles. O sea, la gente se quedó hasta medianoche y hubo gases y hubo violencia brutalmente hasta medianoche. Y la gente se retiró con un descontento, no sé. La, la población buscaba llegar al palacio y no se logró llegar al palacio. Y eso fue un descontento general. Eh, se tomaban, se lograban tomar ciertos espacios, ciertas plazas, pero en general hubo un descontento. Quizás el momento más emotivo de esto, yo no lo fotografié, no estuve ahí, pero... Ya cuando desbordó el tema, cuando la gente invadió la pista del aeropuerto, cuando trataron de detener la, 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 la avioneta donde escapaba el presidente, yo creo, creo que eso ya fue un momento sumamente emotivo. A decentralized movement of citizens protested peacefully and occupied distinct points of Quito, shutting down the city to demand Gutierrez leave office. Gutierrez called the demonstrators forajidos, or outlaws, giving the citizens a name which was appropriated to the movement. The forajidos were men, women, and children from all socioeconomic backgrounds who stood united and committed to their cause, which was to remove a president they believed was not serving their interests. They were attacked by the police who served to protect the executive branch, and traditional media, aligned with the oligarchic powers situated within the government, was absent throughout the demonstrations. The Forajidos obtained information through alternative media, such as Radio Luna, which opened their microphones to citizens. Consuelo Zapata, a mother of two, participated in the daily demonstrations on Shiris Avenue with her family. She was at the Mariscal Sucre Airport in North Quito when Gutierrez abandoned his post and attempted to flee the country on April 20th. Yo vivo cerca de acá y pasábamos por, por acá, eh, justamente por la cabecera de la, de, de la pista donde había un cerramiento de malla con puertas. Eh, entonces veíamos con, con mis hijos que, que la gente ya, ya botó esa puerta, ingresó y muchísima gente ya había ingresado acá a la pista. Entonces nosotros también queríamos participar y, y ver qué, qué es lo que estaba pasando. Porque había comentarios de que el presidente Gutiérrez salió desde Carondelet, ya, ya se fugó. Pero había gente aquí en el aeropuerto que también estaba pendiente de que, qué pasó. Si sale del aeropuerto, salió de Carondelet. Entonces nosotros también quisimos ingresar. Ingresamos, pero ya había muchísima gente. Era copada la gente con autos, eran familias enteras y, y gente que, que gritaba y que, que decía que bueno, eh, Gutiérrez tenía que irse, ¿no? Gutierrez fled the Carundele presidential palace in a helicopter, and once at the Mariscal Sucre airport, the Forajidos blocked the airstrip and physically prevented the president's escape. Unable to take off, Gutierrez sought asylum in the Brazilian embassy in Quito and later fled the country. The movement of the Forajidos, surging from a political crisis, discredited traditional parties and gave way to greater civic engagement and new political actors. Vice President Alfredo Palacio was sworn into power and appointed Rafael Correa as Minister of Economy, who worked to restructure the country's external debt and reallocate public funds. In the year 2005, the fall of Lucio Gutierrez, I think it confluyed two factors fundamental in the development of the political process of Ecuadorian. One is the hastío of the people with the political class. El hastío, el cansancio, ya la degradación de la política se acumuló a fondo ahí. Y lo segundo me parece es que es una emergencia, una insurgencia ciudadana sin representación, sin organización, sin vínculo político alguno, sino que fue la manifestación más espontánea que ha vivido el Ecuador 
de un proceso político que terminó con la caída de un presidente. Entonces, esos dos factores me parecen muy importantes para entender por qué estamos viviendo lo que hemos vivido estos últimos años ya. Having gained his space on the national stage, Rafael Correa was sworn in as president of Ecuador on January 15, 2007, and put into action the Citizens' Revolution. A constitutional assembly was formed, and the Constitution of Monte Cristi was approved July 25, 2008. The state was reorganized and committed itself to serving citizens through meeting the goals of the National Development Plan called Sumat Kausai, or Good Living. Yo diría que hubo una demanda fundamental en esos días que fue la reforma política radical y algunos sectores plantearon una asamblea constituyente. Vemos que esa demanda de reforma política no fue procesada en su momento por los partidos, por el Parlamento y quedó uh, a la espera de alguna formación política, de alguna candidatura que la recoja y la proyecte en la escena electoral. Correa hizo eso básicamente aprovechar de la crisis de los partidos, recoger esa demanda que no fue procesada y plantear el, 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 la idea de la Asamblea Constituyente como un espacio de reforma política radical. After going through 10 governments in a matter of 11 years, since the fall of Gutierrez and the election of President Correa, Ecuador has enjoyed political stability. The Citizens' Revolution and the 2008 Constitution of Monte Crisi have brought the concerns of the Forajidos to the forefront, working to meet the development goals of good living and giving power back to the people under 21st century socialism.